World Famous Astro TV in Tamil, National Astro TV Varvin Valarchi, National Astro TV A Kandu Magirangal வளர்க ஜோதிட கலை ஓங்குக ஜோதிடர் ஒற்றுமை மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசுதென்றலும் வேங்கில்லவேலும் மோசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதேன் ஈசன் எந்தன் இணையடி நிழலே ஈசன் எந்தன் இணையடி நிழலே ஈசன் ஜோதிட அறக்கட்டளை நிறுவனர் மதிப்புக்குரிய ஐயா பண்டித் பாலசுப்ரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் மேலும் இங்கு வந்திருக்கும் எனது ஜோதிட சொந்தங்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு கொடுத்திருக்கும் தலைப்பு ஜோதிட சூச்சமங்கள் எளிய முறையில் ஜோதிடம் பார்ப்பது எப்படி நாம் முதல்ல ஜாதகம் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் நாங்களாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேசராசி அப்படின்னா மேசராசிக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட் சொல்லிடுவோம் அதை அட்ராச் பண்ணுற மாதிரி எப்படி அவங்கள சொல்கிறது அப்படின்னா மேசராசி நெருப்பு ராசி இப்போ ஒருத்தரோட ராசி தெரியுதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்க நெருப்பு ராசிக்காரங்களா இருந்தா அவங்க நம்மளைய ரொம்ப கோபமா நம்மளைய ஏதாவது தாக்கலான்னு சொல்லி வந்திருந்தா கூட வாங்க ஒரு காபி சாப்பிட்டு வரலாம் ஒரு டீ சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் எவ்வளோ கோபமா இருந்தாலும் கூலாயிடுவாங்க இப்ப நிலராசிக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் நிலராசிக்காரங்க வராங்க இவங்கள எப்படி சாந்தப்படுத்துவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேரை எடுத்து போட்டு சேரை ஒரு தொட தொடச்சிட்டு வாங்க ஐயா உட்காருங்க அப்படின்னா தர்மராஜ் மாரி முறைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க கூட கூலாயிடுவாங்க சரி காத்துராசி அப்படின்னா காத்துராசிக்காரங்களை எப்படி குள்படுத்துறது அப்படின்னா வாங்க வாங்க என்ன எப்படி வேர்த்து விரிவுறுத்துறீங்க உட்காருங்க ஃபேன் போடுறேன் அப்படின்னா எவ்வளவு கோபமா இருந்தாலும் சரி கூலாயிடுவாங்க நீர் ராசிக்காரங்களுக்கு நீங்களே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுத்தா போதும் அவங்க கூலாயிடுவாங்க இப்படி ஒரு ராசிக்கு நாம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சொல்றது எவ்வளவு படிச்சாலும் ஏறதில்லை எத்தனை புக்கு வாங்கி படித்தாலும் மைண்டில் நிற்கிறது இல்லை இதுக்கு எப்படி ஞாபகப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேசம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் மேசன்னா ஆடு ஆடு என்னென்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத யோசித்து பார்த்து நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் சொல்லலாம் ஆடு என்ன பண்ணும் அப்படியே தலை தின்னிட்டு ஒரு க இது ஒரு கல் மேலே ஏறிடும் கல் மேல ஏறிட்டு இலைய இலைய சாப்பிட்டு மறுபடி தான் திரும்பி பார்க்கணும் நம்ம இவ்வளவு உயரத்துல இருக்கிறோமா அப்படின்ட்டு அப்ப மேசராசிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த விஷயத்தையும் யோசிக்காம செஞ்சுட்டு பின்னாடி வருத்தப்படுவாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த மேசராசிக்காரங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பல்ல பகுதி இருக்கும் பள்ளமான பகுதி இருக்கும் மழைநீர் வீட்டுக்குள்ள வரும் இந்த மேசராசிக்காரங்க வீட்டில் பாருங்க மேசராசிக்காரங்களே கூட அப்படி கூப்பிடுவாங்க குட்டியும்பாங்க 
ஆட்டுக்குட்டி சொல்றோம் இல்லையா அந்த குட்டிங்கிற பேர் உள்ளவங்க அங்க இருப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த மேசராசி வீட்டுல என்ன கிரகம் உச்சம் அடையுது சூரியன் உச்சம் அடையுது அப்ப தாத்தா அப்பா இவங்கெல்லாம் பிரபலமானவங்களா இருப்பாங்க ஒரு ஊரோட கடைக்கோடியில கேட்டா கூட அவங்களோட பெயர் சொல்ற அளவுக்கு அவங்க குடும்பம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அதுல யார் நீச்சம் அடைகிறாங்க சனி பகவான் நீச்சம் அடைகிறார் அப்ப அவங்களுக்கு பத்துங்கிற தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் பதினொன்னுங்கிற லாபம் தரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அங்க இருக்கும் நீங்க எந்த லக்கணம் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்த பட்சமா பார்க்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் ராசிக்கு ஒரு ஒரு நாலு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லி பழகுங்க மிகவும் இதெல்லாம் உறுதுணையா இருக்கும் என்ன கிரகம் அங்க வலுவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும் இப்ப ஒரு ஜாதகத்துல குரு பகவான் லக்கணத்துல இருக்கிறார் ஒரு ஜாதகத்துல குரு பகவான் லக்கணத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பூமி மன இதெல்லாம் இருக்கும் நீங்க யார் வேணாலும் நோட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா இது அதே போல இருக்கும் இதே தான் லக்கணத்துல புதன் இருந்தா நிலபுலன்கள் அதிகமா இருக்கும் லக்கணத்துல புதன் இருந்தா நாம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஜாதகத்துல லக்கணத்துல புதன் இருந்தா திக்பலம் அப்படிம்போம் அப்ப அவங்களுக்கு நிலபுலன்கள் அதிகமா இருக்கும் லக்கணாதிபதி அஞ்சுல இருந்தா லக்கணாதிபதி அஞ்சுல இருந்தா அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்துல அதிக குழந்தை செல்வங்கள் இருக்கும் அதே போல ஆறாம் அதிபதியோட தச புத்தி நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு கடன் வாங்குற பழக்கமே இல்லைன்னு இருந்தா கூட ஒரு அவங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப அதாவது அவங்க கட்ட முடிகிற அளவுக்கு கடனை வாங்கி கொஞ்சம் வச்சிருக்கிறது நன்மையே தரும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மருத்துவ செலவு தேவையற்ற செலவுகள் அவங்களுக்கு அதிகரிக்கும் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் ரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் குரு பகவான் ரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் அவங்களுக்கு வரவு அதிகரிக்கும் ஆனா வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் அதை விட அதிகரிக்கும் ரெண்டுல குரு இருக்கிறவங்க நல்லா பாருங்க வரவு அவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் இந்த மூணாம் இடத்துல குரு இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மூணாம் இடத்துல குரு இருந்தா அத கூட பிறந்த இங்க சொத்த அபகரிக்க பார்ப்பாங்க அண்ணனா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் இப்படி அபகரிக்க பார்ப்பாங்க சரி ஜாதகத்தை நாம எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் சொல்லி உங்களுக்கு விளக்குறேன் நாங்க எல்லாருமே வந்து பல வெளியூர்ல போய் ஜாதக அது இது வேறு விழா கருத்தரங்கம் போட்டாலும் சரி எங்க ஜோதிட விஷயங்கள் எங்க சொன்னாலும் சரி நாங்க எல்லாருமே போற பழக்கம் உண்டு பேக்க தூக்கிட்டு பத்து வருஷமா அதுக்குன்னே அலைஞ்சதெல்லாம் நிறைய உண்டு அப்ப பார்க்கும் போது நாங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் இதுல வந்து வலு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு அஞ்சு பேர் கூட இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்த வாதியார் தங்கப்பாடியின் ஐயா அன்னைக்கு ஏழாம் பாவத்தை பத்தி நாங்க படிக்கிறோம் அப்ப வந்து நாங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் ஜோதிட கருத்துக்கள் பல ஜோதிடர் சேர்ந்த அதுதான செய்வோம் அப்ப ஜோதிட கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் 
அது எப்படிங்க இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல முடியுமா ஏழாம் அதிபதி கல்யாணங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் எப்படி அப்படி சொல்கிறாரு ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து ஐயா என்னோட ஜோ என்னோட ஜாதகத்தை பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு அம்மா கொடுக்குறாங்க அவங்க சொல்லும் போதே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் மீன லக்கணும் அப்படின்னாங்க ஐயா இதை நல்லா கவனிக்கணும் மீன லக்கணும் அப்படின்னாங்க சரிம்மா கிரகங்கள் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னா அந்த அம்மா கட்டம் தான் போட்டாங்க கட்டம் மட்டும் தான் போட்டாங்க மீன லக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த மேச கட்டங்கள் கட்டம் மட்டும் அவங்க போட்ட கட்டத்திலேயே பெரிய அளவாக இருந்தது கட்டம் பெருசாக இருந்தது இப்போ ரெண்டாம் கட்டம் பெரிய கட்டமாக இருக்கு அப்போ நான் எதுவுமே கிரகங்கள் எதுவுமே பொருத்தவே இல்லை அந்த அம்மா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு மீன லக்கணம்னு சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு என்னம்மா உங்கள் குடும்பம் பெரிய குடும்பமா அப்படின்னு முதல் பாயிண்ட்டு நான் அதை சொன்னேன் அடுத்தது அந்த கட்டம் போடும் போது கன்னியா வீட்டு கட்டம் வந்து அந்த கோடு ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகலை மீன லக்கணத்துக்கு கன்னியா வீடு எத்தனாவது வீடு ஏழாம் வீடு அப்ப அந்த ஏழாம் வீட்டு அதை பார்த்துட்டு நான் அடுத்த கேள்வி யாருக்காவது உங்க வீட்டில் வயிறு பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன் இதுவும் கேட்கும் போது எல்லாருமே அங்கெல்லாம் பரம்பரை பரம்பரையா ஜோதிடம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க எங்க தலைக்கட்டில் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாதகத்துக்குள்ளேயே வந்திருக்கிறேன் அப்ப அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க அப்ப அன்னைக்கு நடத்தின வகுப்புல இருந்த மெத்தேடு தான் நான் சொன்னேன் எப்படிங்க நீங்க இப்படி சொல்றீங்க எப்படி ஒரு கட்டத்தை போட்டாங்க கட்டத்தை பார்த்தோன்னா கூ குடும்பம் வந்து பெரிய குடும்பங்கிறீங்க வயிறு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நான் அடுத்த கேள்வி இது பண்ணேன் உங்க வீட்டுக்காரருக்கு ஏதாவது விபத்து நடந்து எலும்பு முறிவு ஆச்சா இது மூணுமே அந்த அம்மா எந்திரிச்சு ஆமான்னு கண்ணீர் விட்டுட்டு சொன்னாங்க எங்க குடும்பம் பெரிய குடும்பம் இப்ப எங்களைய உறவுக்காரங்கிலிருந்து எல்லாருமே பின்தள்ளி எங்களை பார்க்கறாங்க எங்க வீட்டுக்காரு ஈபியில வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இப்ப கால் ஒடிஞ்சு இடுப்புலையும் அடிபட்டு நடக்க முடியாது இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப ஒரு கிரகமே இல்லாத நாம் ஜாதகத்தை பார்க்க முடியும் அப்ப நம்மளோட நம்பிக்கை மட்டும் தளர விடக்கூடாது எந்த விஷயத்திலையும் எந்த ஒரு மீட்டிங்கு போனாலும் என்ன பேசுறாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அவங்க என்னதான் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில வரக்கூடிய நாட்கள் பொற்காலமாக அமையும் இப்ப அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்திரன் செவ்வாய் கேது சந்திரன் செவ்வாய் கேது சாரத்துல சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் சரி இணைவு இருந்துட்டா அவங்க கல்யாண வாழ்க்கை நல்லதா அமையறது இல்லை திருமண வாழ்க்கையில வெறுப்பு வரும் எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் பாங்க அதே போல சந்திரன் செவ்வாய் சுக்கரன் இணைவு இருந்தா சந்திரன் செவ்வாய் சுக்கரன் இணைவு இருந்தா அவங்க ஒழுக்கத்தில் சரியாக இருக்கா எல்லாரும் கேட்பாங்க எல்லாத்துக்கும் விதி விலக்குன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு சுபகிரகம் பார்க்குறாங்கன்னு இருக்கு இல்லையா நீங்கள் எப்படி அப்படி சொல்லிடலாம் அப்படிம்பாங்க எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ கொஞ்சம் சமாளிக்கலாமே தவிர அவங்களுக்கு அது மாதிரி அமைகிறது இல்லை திருமணம்னாவே பிரச்சனைன்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பிரச்சனை தான் பிரச்சனை இல்லாத குடும்பம் நல்ல குடும்பமே இல்லை கணவன் மனைவினா சண்டை போட்டுட்டு தான் இருக்கணும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தால் தான் அது குடும்பம் அதெல்லாம் அன்பு சண்டை அதிக பாசமாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட தான் சண்டை போடுவாங்க மனைவியாக இருந்தாலும் சரி கணவனாக இருந்தாலும் சரி 
அதே போல ரெண்டு குடையவர் ஒன்பது பதினொன்னுல இருந்தால் ரெண்டு குடையவர் ஒன்பது பதினொன்னுல இருந்தா ரெண்டு தாரம் உறுதி நாம எடுத்தோன்னு ஜாதகருக்குன்னு நாம கேட்கறது கொஞ்சம் தயக்கமா தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு குடையவர் ஒன்பது பன்னெண்டு இருந்தா உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது ரெண்டு கல்யாணம் நடந்திருக்கா ஒன்பது பதினொன்னு சம்பந்தம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டில் ரெண்டு தாலி கட்டினவங்க இருந்தே தீருவாங்க அதே போல எட்டாம் அதிபதி திச புத்தி எட்டாம் அதிபதியோட திச புத்தி நடக்குது அப்படின்னா அவங்க தொழில் வந்து வெளியூரில் செஞ்சாங்கன்னா கம்முன்னு ஊருக்கு வந்துடணும் சொந்த ஊருக்கு வந்துடணும் என்ன சம்பாதிச்சாலும் அவங்களுக்கு கையில் நிற்காது உள்ளூரில் மட்டும்தான் எட்டாம் அதிபதி திசையோ புத்தியோ நடக்கும் போது உள்ளூரில் மட்டும்தான் வருமானம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் நாலு காசு மீதியாகும் தேவையில்லாமல் அவங்க வெளியூர் சுற்றிக்கிட்டு எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் அந்த காசு வந்து வீண் விரையந்தாகும் அதே போல் எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்து திசை நடத்தினா எட்டாம் இடத்தில் சனி பகவான் இருந்து திசையோ புத்தியோ நடத்தினா அம்மா அப்பாட்ட ஒற்றுமை இருக்காது சண்டை சச்சரவு வரும் ஒன்னா இருந்தா பிரிஞ்சு கூட இருந்திடலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சண்டை சச்சரவு அதிகரிக்கும் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எட்டு குடையவர் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருந்தால் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருந்தால் அவர்களுக்கு அக்கா தங்கை பாசம் இருக்காது இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஊருக்குள்ள கலவரத்தை உண்டு பண்ணி இடத்துக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களே வந்துருவாங்க அதே போல செவ்வாயான வீடுகள் செவ்வாயோட வீடுகள் மேசம் விரிச்சகம் சுக்கரனோட வீடுகள் ரிஷபம் துலாம் இந்த இடத்தில் பாவிகள் இருக்க இந்த இடத்தில் பாவிகள் இருக்க அவர்களுக்கு திருமண தடையை தரும் ஐயா நானா நல்லா தான் கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பாவி உக்காந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலுமே மன வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒற்றுமை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதே இடத்துல சுபர் இருந்தால் இந்த மேசத்துல விரிச்சகத்துல அதே போல ரிஷபத்துல துலாம்ல சுபர்கள் இருப்பின் அவர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் திருமணம் நடக்கும் சரி மூணில் செவ்வாய் மூணாம் வீட்டில் செவ்வாய் இப்ப மேசராசிக்காரங்க விருச்சக ராசிக்காரங்க யாராக இருந்தாலும் பாருங்க இந்த காலகட்டங்கள் இப்ப ராகு வந்து மேசத்தில் தான் இருக்கிறார்
அப்படிங்கிறத இருக்கும் இந்த மூணுல செவ்வாய் இருக்கிறவங்க தான் வண்டி சாவிய முன்னாடியே இருந்தாலும் தேடுவாங்க மூணாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறவங்க எனக்கு மூணாம் இடத்துல செவ்வாய் தான் என்னோட பழக்கமும் அதே தான் இந்த முன்னாடியே தான் இருக்கும் அதை தேடக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்குவாங்க நான் பாக்கெட்லேயே வச்சுக்கிட்டு எத்தனையோ டைம் தேடி இருக்கிறேன் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுல செவ்வாய் இருக்கிறவங்களுக்கு மாமனார் வழியில மாமனார் வழியில அரசு வருமானம் உள்ளவங்க உண்டு சரி லக்கணாதிபதி லக்கணாதிபதி ஒன்பதுக்கு சம்பந்தப்பட்டால் ஒரு பெரிய கோவில் உள்ள இடத்தில் அவர்கள் குடியிருப்பார்கள் லக்கணாதிபதி ஒன்பதில் இருந்தால் பெரிய கோவில் உள்ள இடத்தில் குடியிருப்பார்கள் உங்களுக்கு ஒன்பது அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே தனுசு வீட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்பயா இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல யாரு உங்களை குறுக்காட்டி கேள்வி கேட்டாலும் அப்போ ஒரு எட்டு ஐம்பது ஆகுது அப்படின்னா எட்டுங்கிறது ஒன்பதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு நீங்க தனுச வச்சுக்கிட்டு அன்னைத்து கோச்சார கிரகங்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்க பலன் சொல்லி பாருங்க கரெக்டா அப்படியே இருக்கும் சரி லக்னாதிபதி ஒன்பதுல இருக்கிறவங்களுக்கு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்பது அப்படிங்கிறது பாக்கியஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் தான தர்மஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் நான் எத்தனையோ ஜாதகத்தை பார்த்திருக்கிறேன் தர்மராஜி தவசீலன் ஒன்பது கூடிய சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் அதே பேர் உள்ளவங்க இருப்பாங்க நீங்க நோட் பண்ணி பாருங்க அந்த குடும்பத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு லிங்க் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதே போல பக்கத்தில் இருக்கிற கேசர் காலேஜில் எங்க வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்ப எங்க வீட்டுக்காரரு ஜாதகம் பார்ப்பாரு வந்திருக்கிறாரு அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்க அந்த பொண்ணு என்னிட்ட வந்தது ஒரு பொண்ணு ஆனா எனக்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு விஷயம் நல்லதா சொல்லுங்கன்னா மனசு சரியில்லை அப்படின்னு டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுமா அப்படின்னு பதிமூணு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ரெண்டு மணி ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் சாரி ரெண்டு மணி பதிமூணு நிமிஷத்துக்கு மதியம் நான் பிறந்திருக்கிறேன் அங்க என்னோட செல்லுல சாப்ட்வேர்ல அதை போட்டா எதுவுமே வரல ரெண்டு விஷயம் தானே கேட்டிருக்குது இந்த பொண்ணு அப்படின்ட்டு நாமளே யோசிச்சு ஏதாவது சொல்லான்ட்டு என்னம்மா நீங்க மிதன அக்கணமா இல்ல மிதன ராசியான்னு கேட்டேன் ஏன் சொல்லுங்க பதிமூணு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மூணாம் நம்பர் எத்தனை டைம் வருது அந்த பொண்ணு பிறந்த நேரம் ரெண்டு பதிமூணு அதுல ஒரு மூணு வந்துருச்சா அந்த பொண்ணு மிதன லக்கணம் விரிச்சக ராசி அப்புறம் ஏமா ஒரு சந்துக்குள்ள வீடு இருக்கா ஆமாங்க உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல விளையாட்டு மைதானம் இருக்கா ஆமா நாங்க எல்லாருமே கா ராசிக்காரத்துவம் படித்தவங்க தான் நான் தர்மராஜ் எல்லாமே ஐயாட்ட தங்கப்பாண்டிய ஐயாட்ட படித்தவங்க தான் அந்த ராசிக்காரத்துவங்கள அந்த இடத்துல பொருந்தும் போது அப்படியே அக்குருட்டா இருக்கும் அந்த மிதன லக்கணம் மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு பூன சக சகுனம் ஆகாது அதாவது பூனை பார்த்துட்டு போனாலும் தண்ணி குடிச்சிட்டு போகணும் வீட்டுக்கு போயிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை பூனை பார்த்துட்டு போனால் நல்லது நடக்கும் மிதன ராசி மிதன லக்கணம் இது முதல்ல நடக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு மறுநாளே எங்கள் அப்பா அம்மாவை கூட்டிகிட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அஞ்சு ஜாதகங்களை எடுத்துகிட்டு என்னட்டு ஜாதகம் பார்க்க வந்தாங்க அப்போ நாம் கொஞ்சமாக யோசித்தாலும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து அவங்க என்ன கேட்க வராங்க அவங்க ஸ்தானத்தில் இருந்து நாம் பலன் சொல்ல போனோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு மேலும் மேலும் வெற்றியை தரும் சரி அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு கேது கோடீஸ்வர யோகத்தை தரும் அப்படிம்பாங்க குரு 
கேதோட நட்சத்திர சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் சரி கேது குருவோட சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகத்தை தரும் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கதை தான் இப்படி ஒரு பொண்ணு பார்க்க போனாங்களாம் ஒரு பொண்ணை பார்க்க போ ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பையன் வீட்டை பார்க்க போயிருக்கிறாங்க பையன் வீட்டை பார்க்க போகும்போது முன்னாடி ஒரு நாலு வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள விசாரிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு இந்த பையன் எப்படிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க ஐயோ பையனை சொல்ல தேவையில்லைங்க ரொம்ப தங்கமான பையன் நீங்கள் என்ன பொண்ணு கொடுக்குறீங்களா கொடுங்க பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லைங்க எந்த சேர்க்கை இல்லை எந்த ஒரு இது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் கரெக்டான டைமுக்கு வீட்டுக்கு போவார் கரெக்டான டைமுக்கு வேலைக்கு போவார் ம் ஆனால் அப்படின்ட்டு நீங்கள் போய் பாருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அதுபோல் இந்த குரு கேது இருந்தால் கோடீஸ்வர யோகம் ஆனா திருமண தாமதத்தை கொடுக்கும் குரு கேது இருக்கிறவங்களுக்கு குரு கேது சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் சரி இந்த ஆனால் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் இருக்காத அந்த கதை அப்ப குரு கேது இருந்தா திருமண தாமதத்தை தரும் குரு கேது இணைவு இருக்கிறவங்க ஆரம்ப கல்வி தடையை தரும் ரெண்டுல ராகு அப்ப எட்டுல கேது இருக்கும் அதே போல சந்திரனுக்கு ரெண்டுல ராகு கேது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு காதல் இருப்பின் அவங்க லவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னால் அவங்க காதலுக்கு பலவிதமான தடைகளை தரும் பலவிதமான தடைகளை தரும் அந்த காதல் ஜெயிக்குமா கல்யாணத்தில் போய் முடியுமா கேரண்டி சொல்ல முடியாது அதே போல எத்தனையோ பேர் சொல்லுவாங்க காதலுக்கு உறுதுணையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஜோதிடத்தை பழகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அறிஞ்ச விஷயங்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை யாரெல்லாம் காதலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களோ இது நல்லா உள்வாங்கிக்காங்க யாரெல்லாம் நீங்க யார வேணாலும் யோசிச்சுக்காங்க யாரெல்லாம் காதலுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களோ அவங்க வீட்டில் லவ் மேரேஜ் உண்டாகும் அவங்க குழந்தைங்க லவ் பண்ணி தான் போகும் நான் போய் தொப்பூர்ல ஒரு ஜாதகம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் தக்காளி வியாபாரி அவரு அவரு நான் சொல்றாரு நான் இருபத்தி ஏழு பேத்துக்கு நான் லவ் மேரேஜ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதை பெருமையா சொன்னார் அவங்க பொண்ணு ரிஷபலக்கணும் மேச வீட்டில் அஞ்சு கிரகம் ரிஷபலக்கணும் மேச வீட்டில் அஞ்சு கிரகம் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் உங்க பொண்ணு எங்கீங்க அப்படிங்கிற ஹாஸ்டல்ல படிக்குது அப்படிங்கிற நான் நம்பவே இல்லை வேற ஏதாவது சொல்லுங்க ஹாஸ்டல்ல படிக்குது வேற ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார் நான் அப்போ வந்து இந்த விஷயத்த கேட்டேன் உங்கள் விஷய உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அப்படிங்கும் போது அந்த அம்மா உள்ளுக்குள்ளே டீ வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க வீட்டுக்காரம்மா உள்ளுக்குள்ளே வந்து வெளியே ஒடியாந்தாங்க இவர் கொஞ்ச நஞ்ச கல்யாணம் இல்லக்கண்ணு நிறையா பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னார் அப்போதான் இவர் அப்படியே கணக்கு போட்டு அவர் பெரிய விஷயம் செஞ்சிருக்கிற மாதிரி கணக்கு போட்டு சொன்னார் நான் இருபத்தி ஏழு பேர்த்துக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஐம்பத்தி நாலு பேர்த்தோட சாபம் வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் 
எப்படி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் விரும்புறத சேர்த்தி வைக்கிறது எப்படி தப்பாகும் பொண்ண பெத்தவங்களுக்கு சரி பயண பெத்தவங்களுக்கு சரி அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க தெரியாதான் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசைகள் இருந்திருக்கும் எப்படி எல்லாம் பொண்ணு வளர்த்தி எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் எவ்வளவு பார்த்து பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு நம்ம சொந்தக்காரங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு நல்ல விருந்து வச்சு இப்படி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க வாழ்க்கையில நீங்க மண்ணள்ளி போடுற மாதிரி நீங்களா கூட்டிட்டு போய் அவங்க உங்களையும் நாடி வந்தாங்கன்ட்டு சின்ன சிறுசங்களுக்கு நீங்க புத்திமதி சொல்லாத கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நீங்க யாரு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் நான் அதனால பாதிக்கப்பட்டவன் தான் நானும் ஒரு வீட்டுல லவ் மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய வழி அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்ப அது அது மாதிரி யாராவது அப்படி ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா தவிர்த்துருங்க அப்பா அம்மாவோட சம்மதம் வாங்கிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு நீங்க சொல்லி வழி அனுப்பிச்சு விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் வர முடியாதுன்னு நீங்க சொல்லிடுங்க சரிங்களா வேணா அவங்களோட பாவத்தை நீங்க சம்பாதிக்காதீங்க அப்ப உங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்க வெளியே போகும் போதுதான் அதோட அருமை தெரியும் உங்களுக்கு சரி சிம்ம லக்கணம் ரெண்டாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்க சிம்ம லக்கணத்துக்காரங்களுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்க கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு கலத்தர தோஷத்தை தருகிறது சிம்மலக்கணத்துக்கு ரெண்டு கூடியவர் யார் புதன் அங்க யார் நீச்சம் அடைகிறாங்க ஏழு கூடையவர் சனி பகவான் காலப்புரசனுக்கு அவரே வந்து பாதகாதிபதி அப்ப இந்த சிம்ம லக்கணத்துல பிறந்த எங்களுக்கு நான் நிறைய ஜாதகங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இன்னும் வரும் கருத்தரங்கில் சில ஜாதகங்களும் பல பிடிஎஃப்களும் அதே போல தான் நான் ஒரு மகரிசி ஜோதிட அறிவுறுத்தல நான் சொல்லியிருந்தேன் யாரு வேணாலும் எந்த ஜோதிடர் வேணாலும் என்னார வேணாலும் எனக்கு போன் செய்யலாம் என்கிட்ட ஆயிரம் பிடிஎஃப் இருக்கு நான் தரத்துக்கு தயாரா உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் எதை பிடிஎஃப் வச்சிருக்கிறீங்களாமா போன் பண்ணி ஒருத்தர் தருமபுரியில இருந்து எதை பிடிஎஃப் வச்சிருக்கிறீங்களாமா எப்ப தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு நானு வந்து இந்த ஜோதிடம் படிக்கிறதுக்கு போகாத ஊர் இல்ல பார்க்காத வாதியார் இல்ல ஒரு சின்ன விஷயம் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லா சென்னையில இங்கிருந்து சென்னைக்கு போய் கூட நானா ஒரு விஷயம் கிடைக்காதா அப்படின்னு அலைஞ்ச காலம்லாம் இருக்கு அப்படி இருக்கிற காலத்துல நம்மளாட்டம் இன்னொருத்தர் அலையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நானு ஃப்ரீயா தரேன் அப்படின்னு இலவசமா தரேன் நான் இப்ப கூட பேஸ்புக்ல அறிக்கை விட்டுருக்கிறேன் நான் கற்ற கலையை அனைவருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க நான் தயார் வருபவர்கள் வரலாம் எந்த ஒரு கட்டணமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பதிவு போட்டிருக்கிறேன் இதை எவ்வளவு தூரம் நம்பலான்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருக்கிறாரு நீங்க எத்தனை பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ஆபீஸ் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆபீஸ் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறாங்க நான் அதுலேயே கம இதில் சொல்லியிருக்கேன் யாரும் தப்பாக கமெண்ட் போட வேண்டாம் நான் யாரையும் எதிர்த்தோ ஒரு வகுப்பு எடுக்கணுங்கிறது இல்லை சரிங்களா நான் கற்றுக்கிட்டத நான் சொல்லி கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் இதே தங்க பாண்டியாட்ட நான் எழுவத்தி ரெண்டு வகுப்பு நேரடி வகுப்பே படிச்சிருக்கிறேன் எழுவத்தி ரெண்டு வகுப்பு படிச்சிருக்கிறேன் நான் இன்னமும் கொரோனா காலத்துல இருந்து இதுவரைக்கும் ஐயாவோட ஆய்வு இதுல இதுல நான் கலந்துகிட்டு தான் இருக்கிறேன் இன்னமும் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அப்ப நான் கத்துக்கிட்ட விஷயத்த சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கும் போது தப்பா கமாண்ட் போடுறவங்க தான் இருக்கிறாங்களே தவிர முன் வந்து கேட்கறவங்க ஒரு இப்ப ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து சேர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சித்திர மாசத்துல இருந்து நான் கிளாஸ் எடுக்க தயாரா இருக்கிறேன் சரி கடக லக்கணம் லக்கணத்துல சந்திரன் லக்கணத்திலேயே சந்திரன் லக்கணத்துல சந்திரன் இருக்கிறவங்க அவசர புத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா சந்திரன் ரெண்டே கால நாள் தான் ஒரு வீட்டில் இருப்பார் இதே சனி பகவான் இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்லோன்னு சொல்லுவாங்க மெதுவா செயல்படுவார் 
நீங்கள் போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னா பசங்களாக இருந்தால் நாளைக்கு போய்க்கலாம் சனி பகவான் இருந்தான் இவங்களாக இருந்தால் என்ன பட 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 படன்னு பேசுவாங்க லக்கணத்தில் சந்திரன் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கடகு லக்கணத்தில் சந்திரன் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கலத்திர தோஷத்தை தருகிறது கடக லக்கணம் கடக ராசியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கலத்திர தோஷத்தை தருக்கிறது இல்லைப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எனக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த தாமதமும் ஆகலை யாரும் எதுவும் பொண்ணு தரலைன்னு சொல்லலை எதுவுமே எனக்கு இது ஆகலை அப்படின்னா மன வாழ்க்கை பிரச்சனை ஏதாவது தரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே போல ரெண்டாம் இடம் திதி சூனியமாவோ பாதகாதிபதி அமர்ந்தாலோ ரெண்டாம் இடம் திதி சூனியமாகவோ பாதகாதிபதி அமைந்தாலோ அவர்களுக்கு குடும்ப வாழ்வு சிறப்பாக இல்லை அதே போல இந்த மகர லக்கணத்திற்கு ரெண்டு ஏழு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறுபடியும் சொல்றேன் ரெண்டு ஏழு ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் ரெண்டாம் இடங்கிறது குடும்பஸ்தானம் ஏழாம் இடங்கிறது கலத்திரஸ்தானம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது மறைவு ஸ்தானம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இந்த இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறவங்களுக்கு மன வாழ்க்கை பிரச்சனை தான் தருது அவங்களுக்கு கலத்திர தோஷத்தை தருகிறது ரெண்டு கல்யாணம் இல்லை மூணு கல்யாணம் பண்ணவங்க கூட இருக்கிறாங்க அந்த ஜாதகங்கள் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொரு கருத்தரங்கிலும் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு மனதில் பதிவும் படு பதிவுபடி பதிவுமாறு நான் சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கொண்டே உள்ளேன் அதே போல இன்றும் நான் சொல்கிறேன் யாருக்கு என்ன பிடிஎப்பு எனக்கு இதில் தயக்கம் இருக்கு பஞ்சபட்சி எனக்கு தெரியல இதை பற்றி எனக்கு விளக்க வேணும் என்கிட்ட உங்கள்கிட்ட பிடிஎப் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் எந்த பிடிஎப் இருந்தாலும் சரி வாசல இருந்து எதுவாக இருந்தாலும் நான் தய நான் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் யார் வேணாலும் கால் பண்ணலாம் வேலைப்பாடுகளாக இருந்தால் நான் மறுபடி கூப்பிட்றேன்னு சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த தகவலாக ஐயா வந்துட்டார் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பத்து போன் போன் நம்பரில் பத்து நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா போன் நம்பரில் பத்து நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா யாருக்காவது ஏழாம் நம்பர் அதிகமாக வந்திருந்தா அந்த நம்பர் மாற்றிக்கிறது நல்லது அந்த குடும்பத்தில் மன வாழ்க்கை பிரச்சனை உள்ளவர்கள் உண்டு சரி இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது பரிகாரம்லாம் இல்லையா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க ஏழாம் நம்பர் இருந்ததுன்னா அவர்கள் மனைவிக்கு பூ வாங்கி தர மாட்டாங்க பூ வாங்கி கொடுக்கறது தான் அவங்களுக்கு பரிகாரமே சரி ரெண்டாம் நம்பர் வரவே இல்லை ஒருத்தருக்கு அவங்களுக்கு காசு பற்றாக்குறை இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பா சின்ன கையளவு சொத்து இருந்தாலும் அதெல்லாம் வெள்ளங்க இருக்கும் அஞ்சு நம்பர் ஒருத்தருக்கு வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு புத்திர தோசத்தை தரும் பூர்வீக சொத்து பிரச்சனையை தரும் தாத்தா முகம் காணாமராக இருப்பார் ஆறாம் நம்பர் ஒருத்தருக்கு அதிகமா வந்திருக்கு எனது ஆரம்பிக்கிறதே ஆறுல தான் ஆரம்பிக்குது அவங்க கடல்ல இருந்து மீளவே முடியாது சரி எட்டாம் நம்பர் ஒருத்தருக்கு அதிகமா இருக்கு ஐயா ஒரு நியூம் ராலஜி பார்ப்பாரு பாலாயா நான் ஒரு நியூம் ராலஜி பார்ப்பேன் ராஜநிலைன்னு ஒரு நியூம் ராலஜி இருக்கு எட்டாம் நம்பருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க எட்டாம் நம்பர் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோ வருதுன்னு வைங்க 
நாலாம் நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோ வருது இதுக்கு என்னங்க பலன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நாலாம் நம்பருக்கு முன்னாடி யாருக்கு ஜீரோ ஜீரோ என்பது சேமிப்பு ஜீரோ என்பது சேமிப்பு நீங்க எல்லாருமே நல்லா நோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்க இது போன் நம்பரை மட்டும் போட்டு பாருங்க என்ன நம்பர் வரல என்ன நம்பர் அதிகமா வந்திருக்கு அதிகமா வந்திருந்தா பாசிட்டிவா இருக்கும் எட்டாம் நம்பர் ஆறாம் நம்பரு மூணாம் நம்பர் எல்லாம் அதிகம் வரக்கூடாது சரிங்களா இப்ப ஜீரோ வந்திருக்கு அப்படின்னா நாலாம் நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோ வந்திருக்கு அம்மாவோட சொத்து நிறைய இருக்கும் மூணாம் நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருக்கு தன்னோட இலைவைங்கிட்ட பணம் காசு நிறைய இருக்கும் ஏழாம் நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருக்கு யார்கிட்ட இருக்கும் மனைவிகிட்ட இருக்கும் கலத்திரத்துக்கிட்ட இருக்கும் மனைவியா இருந்தா கணவன் கணவனா இருந்தா மனைவி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருந்தால் தந்தையிடம் காசு பணம் இருக்கும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை அளித்த ஈசன் ஜோதிட அறக்கட்டளை நிறுவனர் உயர்திரு பண்டித் பாலசுப்ரமணிய ஐயா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா என்னோடைய கைபேசி எண் எட்டு ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்று ஏழு ரெண்டு ஒன்பது ஜீரோ நாலு இது அதிகமாக எல்லாரும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இது எனக்குன்னு பர்சனல் நம்பர் ஒன்று இருக்கு இதுக்கே எல்லாரும் கால் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்